خانم به علت باردار نشدن به پزشک زنان مراجعه میکنن پزشک براش یه سری آزمایش درخواست میکنه و وقتی پزشک جواب آزمایش رو نگاه میکنه به اون خانم میگه شما دچار افزایش هورمون پرولاکتین هستی و بهتره برای ارزیابی درمان به متخصص قدرت مراجعه کنید متخصص قدرت هم برای بیمار درخواست امارای مغز میکنه اون خانم دوچار استرس میشه که امارای مغزی برای چی لازمه و مشکل من چه ارتباطی با مغز داره نکنه من سرطان مغز دارم من دکتر حمید سجاد هستم متخصص بیماری های داخلی تو این ویدئو میخوام به زبان ساده درباره همه مسائل هورمون پرولاکتین صحبت کنم اگه علاقه من هستین ادامه ویدئو رو ببین پرولاکتین هورمون یکی از قده هیپوفیز در مغز ترشح میشه و کارش اینه که باعث تولید شیر میشه و کارهای دیگه هم انجام میده مثل سالم نگه داشتن خلق افراد مثلا اگه دچار اختلال بشه باعث افسردگی یا از اون ور باعث شادی بیش از حد میشه در زمان بارداری مقدار این هورمون به تدریج بالا میره و با زایمان افت میکنه اما با هر شیردهی مقدارش بالا میره و بعد از اتمام دوره شیردهی مقدار این هورمون کاملا عادی میشه در آقایون هم این هورمون وجود داره اما نقش دقیقش هنوز معلوم نیست ولی دخالتی در مراحل جنسی مردان داره و افزایش این هورمون مشکلاتی ایجاد میکنه و اگه آقای دچار اختلال یکی از مراحل جنسی هست حتما باید این هورمون سنجیده بشه گاهی موقع این هورمون دچار پرکاری میشه و مشکلاتی رو برای بیمار خانم و آقا ایجاد میکنه که حالا بعدا درباره عدن این افزایش صحبت میکنه حالا اون مشکلات چی هستن؟ اولین مورد اختلال قاعدگی در خانم هاست مورد بعدی در مواقعی که انتظار ترشوی شیر از سینه ها وجود نداره ترشوی شیر وجود داره که بیشتر در خانم هاست و ندرتا در آقایون اشکال در رشد موهای قسمت های تناسلی بدن اشکال در کار قدرت جنسی بزرگ شدن پستان آقایون و اختلال جنسی در مردان از دیگر مشکلاتی است که افزایش این هورمون ایجاد میکنه گاهی موقع ها قده هیپوفیز اندازه نرمال داره ولی ترشح زیاده که گفتم چه مشکلاتی ایجاد میکنه یه موقعی هم هست که اندازه قده بزرگ میشه و میتونه همراه با ترشح زیاد پرولاکتین باشه یا نباشه ولی وقتی این اتفاق میفته این قده بزرگ شده به بافت های اطرافش فشار میاره و باعث سردرد اختلال بینایی اختلال در اعصابی که از مغز خارج میشن که هر کدوم وظایف مهمی می دارن و اختلال در اونها باعث مشکلات جدی در بیمار میشه و همینطور باعث تشنج بزرگ شدن بدهای مغزی فشار به بافت نرم اطراف قده هیپوفیز و باعث خونریزی در اونها میشه اصطلاح خیلی شایعه که توی بحث پرولاکتین به گوش میرسه پرولاکتینوما هست پرولاکتینوما یعنی قده هیپوفیز دچار سرطان نشده و خوشقیمه اما همین حالت خوشخیم ایجاد مشکلاتی کرده مشکلاتی مثل افزایش ترشوه هرمون پرولاکتین که الان بارینش رو گفتم و یا اینکه ممکنه ترشوه زیاد هم نداشته باشه ولی چون قده بزرگ شده به بافتای اطرافش فشار میاره و مشکلاتی ایجاد میکنه ممکنه هر دوی این حالت هم باشه یعنی هم ترشوه پرولاکتین زیاد باشه هم ایجاد فشار به بافتای اطراف بکنه مثلا چون عصب چشم از اطرافش رد میشه و عصب چشم فشار بیاره و بیمار دچار اختلال بینایی میشه پس ممکنه یا هر دو این مشکلات با هم باشه یا ممکنه فقط هورمون اضافه ترشح کنه یا فقط به بافت اطراف فشار بیاره خب پس حالا با پرولاکتینوما آشنا شد پرولاکتینوما اغلب در زنانی که اختلال قاعدگی و نازایی دارن زودتر تشخیص داده میشه و این موضوع برخلاف مردان هست که باعث کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی در ماها میشه 90 درصد زنان مبتلا به پرکاری تولید پرولاکتین با قطع قاعدگی ترشح شیر از پستان یا نازایی مراجعه میکنن اگر پرولاکتین ما قبل از شروع دوران قاعدگی شروع بشه اون خانم ممکنه با عدم شروع قاعدگی اولیه مراجعه کنه پرولاکتین ما علت 15 تا 20 درصد موارد قاعده نشدن سانویه خانم هاست اولیه یعنی از همون اول نداشتن سانویه یعنی یه مدتی خوب بودن ولی بعدا قطع شد وقتی اون خانم قاعده نشه تخمک گذاری هم نداریم و متاقب اون نازایی اتفاق میفته ترشوه شیر بی موقع 
ممکنه قبل همزمان یا بعد از اختلال قاعدگی ایجاد بشه و گاهی ممکنه از بالینی خیلی واضح و قابل توجه نباشه و درمانگر خودش در معاینه پیدا میکنه پرولاکتین ما ممکنه باعث کمبود هورمون زنانه استروژن بشه که متعاقب اون مشکلاتی مثل پوکی استخوان و مشکلات جنسی خانم ها اتفاق میفته هورمون های مردانه علاوه بر آقایون در خانم ها هم به مقدار کم وجود داره و وقتی پرولاکتین بالا میره ممکنه تولید هورمون های مردانه خانم ها بیش از حد بشه که باعث مشکلاتی مثل افزایش وزن و پرمویی میشه از دیگر مشکلات افزایش هورمون مسائل روانپزشکی مثل استراب و افسردگی وجود داره در هر فردی که برای اولین بار و توسط روانپزشک این تشخیص ها گذاشته شده لازمه که علل ثانویه و قابل برگشت بررسی بشه که یکی از آیتم هایی که باید بررسی بشه همین پرولاکتین بالا است افزایش این هورمون در مردان باعث کمکار شدن قدرت جنسی میشه که متعاقب اون کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی رو به دنبال داره در اغلب مواردی که این مشکلات وجود داره کمتر کسی هست که به پرولاکتین ما فکر کنه و گاهی موقع اونقدر تشخیص دیر داده میشه و اونقدر قده بزرگ میشه که به بافت های اطراف فشار میاره و بیمار علاوه بر مشکلات ذکر شده هورمونی با اختلال دید با سردرد و کمکاری قده هیپوفیز مراجعه میکنه که وقتی این اتفاق میفته تعداد زیادی هورمون دیگه هم کارشون مختر شد و حالا همه مشکلاتی که گفتم چند برابر میشه اگه به شما گفتم پرولاکتینتون بالاست امیدوارم با شنیدن اطلاعات دچار استرس نشده باشیم مسلما همه این موارد در همه اتفاق نمیفته یکی ممکنه مشکل خفیفی برش جاد شده باشه و یکی در مراحل پیشرفته باشه اما اینکه چرا این اتفاق میفته علتش هنوز مشخص نیست گفته میشه ممکن استرس یه علت باشه هنوز علت ژنی خاصی برای این مشکل مطرح نیست و شواهدی به نفع اینکه این مشکل از پدر یا مادر به فرزندان منتقل بشه نداره مصرف بعضی داروها مثل داروهایی که در بیماری روانپزشکی استفاده میشه و یا متیل دوپا که قبلا برای درمان فشار خون استفاده میشد و یا سایگ متیدین که برای ناراحتی های معده قبلا استفاده میشد و الان مصرفش کم شده و بعضی داروهای دیگه ممکنه علت این مشکل باشه کمکاری تیروئید، نارسایی مزمن کلیه و نارسایی مزمن کبد از علل احتمالی دیگه هست. با آزمایش نمونه خون، سطح هورمون پرولاکتین سنجش میشه و پزشک اگه شک کنه که ممکنه قده هیپوفیز بزرگ شده یا نه، امارای مغز درخواست میکنه. من یه توضیحی در مورد روش درست نمونه خون گرفتم بدم به این صورت که بهتر نمونه 3 تا 4 ساعت بعد از از خواب بیدار شدن باشه چون مقدار این هورمون در شبانه روز در هر ساعت فرق داره قرصای جلوگیری بارداری داروهای کنترل فشار خون داروهای ضد افسردگی روی نتیجه تست تاثیر دارن اگه استفاده میکنه قبلش به پزشک یا اون آزمایشگاه بگین تا وقت مناسب دیگه رو براتون تنظیم کنن کسانی که اختلال خواب استرس و استراب دارن و قبل تست ورزش های سنگین انجام دادن بهتر انجام تست رو به وقت دیگه مکول کنن چون روی نتیجه آزمایش تاثیر داره همینطور قبل از انجام این تست تحریک سینه ها به هر دلیل مقاربت و کاهش قند خون نباید وجود داشته باشه این کارها برای اینه که تست به خوبی انجام بشه و این هورمون بی دلیل بالا گزارش نشه چون اگه اتفاق بیفته و بیمار واقعا دچار افزایش این هورمون نباشه بیمار تحت درمان و کارهای تشخیصی بیمورد قرار میگیره که ممکنه باعث خسارت جسمی و مالی بشه پزشک وظیفه داره در هر بیماری که این هورمون بالا گزارش شده اطمینان پیدا کنه که تست درست انجام شده باشه و اگه شکی وجود داره باید دوباره و تحت شرایط درست تست انجام بشه در بیماری که دیگه شکی وجود نداره که تست درست انجام شده و دیگه اینکه اداره ثانوی رد شده باشه یعنی دارو باعث افزایش پرولاکتین نشده باشه و بیمار کمکاری تیروید نداشته باشه و حاملگی اون خانم مطرح نباشه و نارسایی کبد و کلیه وجود نداشته باشه پزشک درخواست انجام امارای مغز میکنه تا بفهمه اندازه قده هیپوفیز در چه حدی است کوچیک یا بزرگ در مواردی که پرولاکتین بالا هست 
و در امارای اندازه قطعه هیپوفیز کوچک گزارش شده این شرایط مسافی با استفاده از دارو نیست بلکه اگه شرایطی مثل اختلال قاعدگی، ناباروری، ترشوه شدید شیر پستان ها و پوکی استخوان وجود داشته باشه به فکر درمان میفتیم که بهترین ابزاری که برای درمان وجود داره داروهای خوراکی است. داروهای مثل بروموکریپتین و کابرگولین که در اغلب موارد مشکلات بیماران رو حل میکنن و عملکرد قدرت جنسی و باروری رو به حالت طبیعی بر میگن. بحث درمان پروکتینوما خیلی وسیعتر از مواردی است که گفتم من وارد اون مباحث نمیشم چون فکر میکنم از حوصله کاربران خارج هست و اطلاعات در زمینه پروکتینوما برای کاربران در همه حدی که گفتم کافی فقط به این نکته لازم اشاره کنم در بیمارانی که دچار اختلالات میدان دید یا علام عصبی شدن یعنی یک یا چند تا از اعصاب مغزی دچار اختلال شده و در بیمارانی که نمیتونن داروی طبی رو تحمل کنن جراحی لازم میشه که توسط جراحان مغز اصحاب کشورمون انجام میشه اگه تا حالا عضو کار من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروسترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیریم لایک و کامنت هم فراموش نشه اگر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم